No i zaczęło się taki już normalny pobyt w więzieniu, już po pewnym, już nie na bloku szpitalnym, tylko w normalnej celi. I to, to było przede wszystkim strasznie nudne. Wymyśliłem sobie jakoś taką grę, zabawę, żeby się mniej nudzić. Akurat człowiek, z którym wtedy siedziałem w celi, był w dodatku jeszcze nudziarz na dodatek, czyli było jeszcze nudniej. Ale znowu muszę powiedzieć, że areszt Mokotowski to nie jest to najgorsze, co może człowieka w życiu spotkać. Przewa Chociaż był to stan wojenny, więc byli tam również i nie fachowcy. Ale fachowcy od służby więzienniczej dobrze wiedzą, co im warto robić, czego nie warto, co wolno, czego nie wolno, co może skończyć się jakimiś komplikacjami dla nich, a co na pewno nie. I zachowują się na ogół w pewnych granicach przyzwoitości w rezultacie. O, nie jest to więzienie, jeżeli chodzi o warunki tam panujące, najgorsze. No, tylko oczywiście im dłużej tam się siedzi, tym człowiek się gorzej czuje. Ze względu na to, że no, nie wyobrażam sobie, co bym czuł po kilku latach takiego siedzenia. No, tyle co przesiedziałem, to było jeszcze do zniesienia, a tymczasem tutaj na wolności toczyły się starania o to, żebym mógł pojechać do Londynu, gdzie byłem operowany w 1978 roku na badania. No, nie tak proste pojechać do Londynu, jeżeli jest się akurat w areszcie. Niemniej jednak Polska to jest taki kraj, ten zna kogoś, ten kogoś lubi, ma do niego sentyment, a tamten jest bardzo wysoko ustawiony akurat. Na zachodzie protestują. Mój ten lekarz, ten, który mnie operował w swoim czasie, niezwykle zapracowany człowiek, dwukrotnie nachodził ambasadora, że co to znaczy, że on wzywa pana Lipskiego na badania, a pana Lipskiego nie ma. Jakim prawem go nie przesyłają tam, że on będzie interweniował w Międzynarodowej Organizacji Zdrowia i tym podobnych instytucjach. I to wszystko razem połączone do kupy, te wszystkie rzeczy, te starania, te, te naciski, te protekcje, spowodowały, że generał Jaruzelski zdecydował, że można mnie wypuścić z kraju, a sądzę, że ci, którzy go namawiali, to prawdopodobnie byli zdania, że wyjadę już jest raz na zawsze po kłopocie, mają mnie z głowy. Wyjechałem, można powiedzieć, niemalże z celi więziennej, bo z bardzo krótką tylko przerwą w domu wszystko załatwiała żona w międzyczasie, gdy oświadczyła urzędniczce w biurze paszportowym, że niestety dowodu osobistego męża dać nie może, dlatego że dowód osobisty znajduje się tam, gdzie mąż się znajduje, to znaczy w areszcie w więzieniu mokotowskim, no to ta pani czy dziewczyna bardzo długo perliście się śmiała i powiedziała, to pani sobie naprawdę wyobraża, że w tych warunkach pani kontroli jedzie.